大家好，我是纳吉。监控派到两个人进入一处的画面，但只出来一个，另一个人失踪。这种情况下，陪同的人就是最后的目击者，也可能是嫌疑人。换位思考一下，如果你身边的一位关系非常近的朋友突然消失，而你是最后的目击者，你会是怎样的心情？一定是非常担心，还会尽力的和所有人一起去寻找。但作为最后的目击者呢？如果你和他的失踪无关，那么你也会积极的去证明自己的清白，不想让别人怀疑自己。那今天所要讲述的是韩国的金珠哲失踪事件，投入三千多名警力和搜救犬，可是哪里都找不到痕迹，人就这样失踪了。我们把时间拉回到二零一五年。二零一五年五月一日，在京畿道龙仁市，四十七岁的金珠哲下午两点五十二分从家出门，去位于首尔的朋友李某家，穿的是短袖长裤，算比较舒服的穿搭。因为是异地登门造访，首尔的李某也尽地主之谊，招待了他的饮食起居。五月二日，两人又一起出门，约驾车一百八十公里，横穿韩国，来到了江原道东海地区的墨湖港。当晚是在金珠哲的一个朋友家住的。再过一天，五月三日，又一起来到江陵市的祝文金。下午四点二十五分，来到了一家潜水俱乐部，但是因为天气不好，所以商家就停止了潜水。两人就在这里喝了杯咖啡。大概闲聊了三十分钟之后啊，又一起离开，然后金珠哲就完全消失了。那首先可以确定的是，他不可能自己出走，因为金珠哲离婚了，独自养着两个孩子，而且非常的疼爱他们，还打算在五月五日儿童节去孩子的学校参加活动，所以他的失踪啊，一开始就显得很不对劲。李某作为最后的目击者是这样回忆的：说五月三日啊，去了潜水俱乐部，半小时出来以后呢，李某驾车刚开出去一百米。金珠哲就突然说和一个女性朋友约好了要见面，所以就下车走了。两人就此分开，李某就一人回家了。也就是说，找到那名女子就可以得知她的下落。那警方调取并核对了金珠哲所有的通话记录和聊天记录啊，但是并没有那名所谓的女子的存在，反倒是在监控中看出了问题。当时从潜水俱乐部出去的画面看，上车前。明显是金珠哲往驾驶座的方向走的，也就是说，金珠哲才是要开车的人。也从另一个监控画面上可以看到，车内是两个人。这个照片看不清，但是韩国警方通过处理也看清了。结论是啊，坐在驾驶座上的是金珠哲。所以李某之前陈述的，先把他放下车，就是在说谎。那面对警方的质问啊，李某解释啊，毕竟我是最后的目击者啊，因为担心别人会怀疑我，所以我就选择了撒谎啊。那可当天。确实是我一个人走的，那只不过我们是在第二天凌晨才分开的。而根据李某修改后的陈述来确认一下行踪，呃，车辆从潜水俱乐部开出了八十公里，下午六点十分去往江原道林提郡方向的路上被拍到了画面。两人下车去饭店买了三瓶米酒和烤沙参，六点四十分左右再次驾车到达了林提郡。从这之后呢，金珠哲的手机就不再有信号了。因为两人把车又开进了周边的溪谷中，这个溪谷进出只有一条路可以走，在另一端的出口再次发现这辆车已经是次日凌晨四点，就剩下了李某在驾驶车辆。李某自己也说，确实开车进入了溪谷中，但两人在溪谷第四个桥的位置搭帐篷野营，就决定在那里睡一宿了。首先看一下这个桥的状况啊，他们一起在那里喝了三瓶米酒，晚上十一点左右有些喝醉，就一起在帐篷里睡觉了。那李某在凌晨三点多就醒了，那赶忙叫金珠哲起床一起回首尔。金珠哲睡得正香，就把李某给骂了啊，说不回去了。那所以李某就自己开车回了首尔。那第一个问题，帐篷和被子是从哪里来的？李某陈述，五月一日啊，他们是在首尔李某的家中一起住的。五月二日，在江原道金珠哲的朋友家住了一晚。五月三日早上说想去采摘一些松针，所以向金珠哲的朋友啊借了帐篷和被子。所以野营这个事儿不是突然的，是早就有这个计划的。啊，第二个问题，就是对这个桥的陈述啊。李某一开始说野营是在第九个桥，后来又修改了，说是第四个桥。李某说，因为是晚上，周边太黑了，金珠哲开车又很快，所以他刚开始啊没认准。警方来到现场查看过，那发现进入溪谷之后啊就没有信号，但是过了第四个桥之后就又有信号了，或许真的是在这个地方野营的。但是啊，在这个桥上真的可以搭帐篷休息吗？而且那天晚上还下雨了，这地方也没有那种大空地。来回走车啊，那怎么看也不像是能睡觉的地方。第三，假设李某说的都是对的，那第二天凌晨李某先走了，金珠哲走的时候起码应该把帐篷和被子带走。问题是他一个人怎么拿呀？如果是都扔在现场了，却什么也没有找到啊，就连那三瓶喝完的米酒瓶子也都没有找到。
，而且他出来了以后也应该和李某打个电话确认一下啊，但并没有，他的手机一直都没有信号，关机。假如李某真的是罪犯，那他的动机是什么呢？两人是在事发前两年在潜水俱乐部相识的，喝了几次酒啊，聊得很好，关系也就越走越近了。两年间呢，一直交往密切，突然产生分歧，导致金珠泽失踪，原因会有哪些？那、啊、仇恨、金钱还是女人？那最终韩国警方确认他们之间是有财务纠葛的。那一开始李某说他们之间没有金钱往来啊，但是金珠泽三十年交情的好友向警方反映，他当天出门就是为了去找李某要钱的，所以啊，他又是在撒谎。二零一四年十二月二十三日，金珠泽向李某汇去了两亿五千万韩元。六天后，十二月二十九日，又汇去了两亿五千万韩元，一共五亿。这么明显的记录啊，李某为何要撒谎呢？因为收到这些钱的人不是李某，而是李某的妻子。那当时警方也问他的妻子啊，为什么要收这个钱？那他说是之前借给金珠泽的钱，所以他是来还钱的。那很显然，这其实也是在撒谎。那为何要转移这么大一笔钱呢？那第一个原因，首先李某的身份是一名脱北者，就是从北朝鲜通过特殊途径进入了韩国。啊，他说自己是北朝鲜的高层干部，也是情报局的特别管理对象，还说脱北的时候是带着北朝鲜的高级情报，收到了八十亿韩元左右的奖金。那根据政策，他被韩国政府给安置在了韩国。之后近二十年时间，在一所大学医院做设施经理。他说自己的妻子在首尔有十五家打过店，一百亿左右的资产。这可以看出，他是一个非常喜欢宣扬的人，其实就是虚张声势。他还四处跟人说，他和医院院长的关系非常好。自己已经算是他的养子的关系了啊，方方面面的这一块都好使，都能摆平啊。那我能给你弄一个咖啡店，我给你买一辆车。那、啊、他跟金珠泽的关系之所以走这么近，也是因为他承诺过，医院的殡仪馆改造的事情和以后食堂的经营权都给金珠泽。而金珠泽一直做的就是建筑工程类的事业，做过很多别墅类的项目，但是、啊、那段时间经营出现了问题，所以当时对李某说的这个能容纳六千人餐厅的经营提案非常感兴趣。于是，二零一四年十月，他们一起去了医院，想拿到投标资格。但当时医院说，个人不能投标，只有企业法人才可以。然后，金珠泽和李某一起设立了公司。为了筹集资金呢，金珠泽把自己的个人财产还有房产都做了抵押，贷款金额大概有十亿韩元，其中五亿分两次汇给了李某。但是他们最后也没有拿到这个项目啊，被别的公司给抢走了。哎，尽管有院长的养子李某的加持，还是没能成功。那两个人剩下的问题就是把五一借款给结清就完了。那金珠泽失踪前的两个月，二零一五年三月一日，李某还了一亿五千万。再过一个月啊，金珠泽的十亿贷款就到还款期了，可是剩下的三亿五千万啊，迟迟没有归还。四月二十九日，金珠泽因为贷款的问题还和银行职员通了电话，在电话里还痛骂了李某啊，就是因为李某不还钱闹的嘛。那实际上收到钱之后的李某有些古怪，可以看一下啊，这是李某名义下的贷款购买的房子，首付金额大概有十亿元，估计其中也有金珠泽的五亿啊。当然他已经还了一亿五千万。这李某自己回忆啊，他以前住的是全税房，全税房是韩国特有的一种租房形式，租客呢按照房子的百分之六十到七十的价格付给房主钱，之后就不用再交房租了。那到期之后呢，房东再把之前的本金全部退还给租房者。这个金珠泽就跟他这么说啊，说你为什么活得这么艰难啊？就是买房子吧，我我借给你钱，就等你以后过得好了再慢慢还。后来就产生了借款啊，但是没有欠条。之前说过啊，金珠泽经营出现问题，本身也有财务困难，正处于艰难的状况，但是还是借给了李某五亿韩元这么大手笔。那结合他们要做的事儿啊，可以有一个猜测，就很大可能啊，当时李某承诺要用这五亿去疏通关系竞标，所以让金珠泽汇钱给自己。其实呢，暗地里把这笔钱花在了自己的房子上，只要金珠泽失踪，那么这个借款就不用还了。那这时候李某似乎就有了作案动机。二零一五年五月二十一日，警方紧急逮捕了李某，但搜查的时候在他的车里没有发现记录仪，警方就问他记录仪哪儿去了，李某回答就扔了，扔哪儿去了也给忘了。警方向他要手机，发现他的手机也已经进行了初始化，就问他为什么初始化呢？他说啊，不小心就按到了。就是这么巧，那所有能和金珠泽产生联系的证据全都没有了。那分析到这里，就有人会认为这个李某就是罪犯了。这几乎也是所有了解此事的人的共识。那为什么没有绳之以法呢？如果把这个失踪案件转为谋杀案件，没有受害者的尸体，也没有发现作案工具，是无法确认金珠泽是否死亡的，也就没有办法提起诉讼，就连诈骗罪都成立不了，因为没有欠条。
，而且如果在没有任何有力证据的情况下起诉，万一最终的结果是无罪判决，根据一案不二审的原则，以后就算再出现了证据，也不能再起诉了。那以下就是对这个事件的推测了。如果金珠哲真的是遇害了，那么他在五月一日出门，或许就已经进入了李某的计划。因为已经确定啊，金珠哲当天出门就是去要钱的，但去收钱的话，为什么还要一起横穿韩国到东海去旅行呢？很有可能这次旅行就是李某在故意拖延时间，一切都是为了让金珠哲有来无回。五月一日啊，金珠哲从家出门去首尔，这天是星期五，又是下午出门。到了首尔就更晚了，那李某肯定也许找一些借口，比如说你看我们到这个银行都四点下班了，周末两天银行还休息，啊、呃，这么大额度啊，肯定要人工取款的，那只能是周一再给你钱了啊。但是你都来了，那就别回去了，正好周末咱们一起去旅游玩一圈啊。回来以后也就是周一了，再取钱还给你。那我们可以看到金珠泽那天就是很随意的穿搭，因为目的就是把钱给取回来，所以没有准备一点要去旅行用的物品，说明这次旅行啊是临时的决定。也没有做任何出去游玩的准备。到了东海以后，第二天两人一起到潜水俱乐部，但是天气原因就不能潜水了，然后开车直奔西谷。如果说这一切都是他的计划，那么这个潜水俱乐部说不定也是李某想要下手的地方。但因为通知无法下水啊，所以就改变了政策。那推测金珠哲已经死亡的情况下，第一案发地点极有可能是西谷，因为进出只有一条路，进去的时候没问题，却没能从另一端出来。可是警方在这个区域啊，投入了大量的人力进行搜寻，呃，都没有发现踪迹。因为这里算上周边的群山呢、啊，这个范围是很大的，在他们所搜寻的地方啊，也没有发现掩埋的迹象。一直到现在，他的家人们依然相信金珠哲就在这里，还拿着探测棒不断搜寻。但金珠哲遇害的话，现场是如何做到没留下一点蛛丝马迹呢？就人猜测，作案现场是在帐篷里。那李某确认金珠泽死亡以后呢，就连同尸体和三瓶米酒、烤砂参、被子，用帐篷一起裹起来，直接移走了。而且用帐篷很难向外露出痕迹，因为这种野营的帐篷都是具备防水功能，就算里面有血，也不会流到外面。晚上十一点左右睡着，也是李某的一面之词。其实真正的空白时间是下午六点四十进入西谷开始，一直到第二天凌晨出来被拍到。所以他有充分的作案清理和转移时间，而他能选择掩埋或抛尸的地点，可以涵盖到整个溪谷没有监控摄像头的地方。而且凌晨出来的照片只有一个人，也有可能是把遗体放进了后备箱，然后转移到了更远的地方。那又或者案发现场其实就在车里，压根就没有在第四个桥野营的情况，所以现场也就没有留下任何痕迹。因为这地方换谁来看都不具备能睡一宿的条件呢，而且刚下过雨，没有那么将就的必要。从供白烧酒和烤沙参的状况来看呢，就算是有野营的计划，但绝对不应该是在这里，而恰恰这里是没有手机信号的地方。那如果一个人起了歹念，会用尽办法让另外一个人失去意识。我的猜测是，李某或许是用一瓶做了手脚的水。或者在没有信号期间说这个换人驾驶，车就停在了某个地方，之后李某就一招致命，然后就有充分的时间去处理后面的事情啊。他可以在溪谷寻找合适的藏匿地点，也可以只待在那里不动，假装两人在野营，最后把金珠哲放在后备箱，独自驾车离开，编造了一个谎言。那金珠哲生死未卜，警方还在不断搜寻。从二零一五年开始，他就没有任何通信、医疗以及消费记录了。在失踪的西谷也拉起了很多寻人的条幅，李某依然还在过着正常的生活，他的家人面对媒体的采访也对此事闭门不谈，只是冷冷地说一句：“那只是一场意外。”金珠哲是为了事业疲于奔波的人，因为他还是两个孩子的父亲，究竟是单纯的失踪，还是被李某所害，这一切就要看韩国警方搜寻的进度了。然而现在已经过去了六年。那好了，以上就是本期的所有内容，看到最后别忘了点赞和订阅大吉，谢谢你了。